வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஒன் ஸ்டாப் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம எல்லாருமே ஆர்வமாக எதிர்பார்த்துட்ருக்குற தேர்ட்டி டேஸ் வெயிட் லாஸ் சேலஞ்ச் அதோட ஃபர்ஸ்ட் வீக்கு உண்டான டயட் சார்ட்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னபடிக்கு என்னோடய டயட் சார்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்று கீட்டோ டயட் சார்ட் இருக்கும் அடுத்தது வந்து லோ கார்ப் டயட் சார்ட் இப் இது ரெண்டுமே நான் கொடுத்துருப்பேன் போத் வெஜிடேரியன்ஸுக்கு தனியாகவும் நான்வெஜ்க்கு தனியாகவும் கொடுத்துருப்பேன் அண்டு நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட்டு பார்க்குறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உடனேக்கு உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் ஆல்சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ணுற அந்த ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து எனக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனாகவும் என்கரேஜ்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ஐ ஹோப் யூ வில் டூ இப்போ நம்ம டயட் சார்ட்ஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் பேசிக்காக கொடுக்க வேண்டிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இப்போ சொல்லிடுறேன் நம்மளுடைய இந்த ஒன் மந்த் தேர்ட்டி டேஸ்க்கு உண்டான வெயிட் லாஸ் சேலஞ்சுன்றது வந்து ரொம்ப ஒரு ஷார்ட் பீரியடுக்குள்ளே நம்ம நம்மளுடைய வெயிட் லாஸ் கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு இங்கே வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லைனா டயட் சார்ட்ஸை வந்துட்டு ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக ஆக்கிக்கிறதுக்கோ வந்து நம்மக்கிட்ட அவ்வளோ டைமே கிடையாது நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது ஃபோர் வீக்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் நான் கொடுக்குற டயட் சார்ட்ஸை மேக்ஸிமம் எவ்வளோ அளவுக்கு முடியுமோ அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ சுகர் வந்து எந்த ஃபார்ம்லையுமே சேர்க்கக்கூடாது சில பேர் கேட்குறீங்க இந்த மாதிரி சுகருக்கு பதிலாக நாட்டு சர்க்கரை யூஸ் பண்ணலாமா ஹனி யூஸ் பண்ணலாமா எதுவுமே கிடையாது சுகர் இன் எனி ஃபார்ம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்காது அதாவது கீட்டோ டயட்டாக இருந்தாலும் சரி லோ கார்ப் டயட்டாக இருந்தாலுமே சரி கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணாதீங்க இது எதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் கூட அதுலேயும் கேலரிஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து லோ கார்ப் டயட்டில் இருக்கிறவங்க தாராளமாக கேலரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு யூஸ்வலி சுகர் சாப்பிட்லாம் பட் அது வந்து லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் வேணால் அப்படி பண்ணலாமே ஒழிய நீங்கள் வெயிட் லாஸை ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த கொஞ்சோண்டு சுகர் நீங்கள் உள்ள சேர்க்கறது கூட அந்த கார்ப் கூட என்ன பண்ணுன்னா இன்னும் இன்னும் ஜாஸ்தி சுகர் கிரேவிங்ஸ் அவங்களுக்கு உண்டு பண்ணும் இதெல்லாம் வந்து நான் சொல்கிறேன் இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் ப்ராக்டிக்கலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ப்ளஸ் அது போக நான் படித்தது இது ரெண்டையும் வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதனால் கண்டிப்பாக ட்ரஸ்ட் மீ நீங்கள் சுகர் எந்த ஃபார்ம்லையும் சாப்பிடாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய வெயிட் லாஸ் அந்த அந்த ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக போயிட்டுருக்கும் நீங்களே பார்ப்பீங்க நீங்கள் அந்த டயட் சார்ட்ஸில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகவே உங்களால் ஸ்டிக் ஆன் பண்ண முடியும் அதனால் நம்பர் ஒன் சுகர் எந்த ஃபார்ம்லையுமே சேர்த்துக்காதீங்க நம்பர் டூ வந்து ஃப்ரூட்ஸ் சேர்க்கலாமான்னு சொல்லி நிறையா பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதுவும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் அதுலேயும் ஃப்ரூட் சுகர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதனால் வந்து லேட்டர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டயட்டில் வேணால் நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸ் சேர்த்துக்கலாமே ஒழிய இனிஷியல் ஃபியூ வீக்ஸுக்கு வேண்டாம் ஸோ இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது தேர்ட்டி டேஸ் வெயிட் லாஸ் சேலஞ்ச் தான் இல்லையா அப்போ அந்த ஃபோர் வீக்ஸுக்கும் நான் கொடுக்குற டயட் சார்ட்டில் நான் ஃப்ரூட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் டயட் சார்ட் கொடுக்குறேன் அதில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ்னால் எவ்வளோ கேலரிஸ் இருக்கும் அதை எப்படி நீங்கள் அழகாக உங்களுடைய மெயின்டெனன்ஸ் டயட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் வீடியோஸ் இருக்குது உங்களோட மெயின்டெனன்ஸ் கேலரியை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் கேலரி டெஃபிசிட்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் ஒரு டீட்டெயில்டாகவே ஒரு வீடியோ இருக்கு கண்டிப்பா அதையும் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு டோட்டலாக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அதாவது ஒரு டயட்டை வந்துட்டு கண்மூடித்தனமாக நம்ம சொல்கிறதையோ இல்லைனா வேறு யார் சொல்கிறதையுமே அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறதை விட அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸ் எதுக்காக அப்படி ஒன்று ஒன்றும் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுட்டா ஐ திங்க் இன்னும் பெட்டராக நம்மளால் அதுக்கு ஸ்டிக் ஆன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தோணுது அதனால தான் நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது வந்து கீட்டோ டயட்டுக்கும் லோ கார்ப் டயட்டுக்கும் என்ன பெருசாக வித்தியாசமாக கீட்டோவில் தான் பயங்கரமாக வெயிட் லாஸ் ஆகுமா அப்படின்லாம் வந்து ஒரு மித் இருக்குது அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது எல்லா டயட்டுமே கேலரி டெஃபிசிட் அப்படிங்கிறது தான் மேட்டர் இதை பற்றி தனியாக இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் நான் வந்து ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டயட்ஸும் எப்படி அதெல்லாம் ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பற்றி நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவாக சொல்கிறேன் பட் இப்போதைக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லா டயட்ஸுமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் கேலரி டெஃபிசிட் நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்து செலவு பண்ணுற கேலரிஸை விட கம்மியாக சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் ஆகும் இதுதான் கான்செப்ட் அதனால் கீட்டோ
மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க ஸோ கீட்டோ வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் பண்ண தேவை கிடையாது அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் லோ கார்ப் டயட்டில் இருந்துட்டு இப்போ நான் எல்லா ஐட்டம்ஸுமே பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இந்த டயட் ஷார்ட்ஸ் மெயினாக நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓரளவு நார்மலாக நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ஈஸிலி அவைலபிளாக இருக்கிற பொருளை வச்சு தான் டயட் ஷார்ட்ஸ் மெயினாகவே நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஐட்டம்ஸ் கிடையாது கீட்டோவில் சில ஐட்டம்ஸ் அப்படி தான் கொஞ்சம் காஸ்ட் கூட இருக்கும் பட் அதை அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நான் அப்படி தான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களால் ஸ்டிக் ஆன் பண்ண முடியும் நம்புகிறேன் அதே மாதிரி இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய டயட் ஷார்ட்ஸ் வீடியோலேயே வந்துட்டு கடைசியில் அட் த எண்டில் வந்து மென்னாக இருந்தால் உங்களுக்கு எப்படி எவ்வளோ கேலரிஸ் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதை எந்த மாதிரியான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் தனியாக கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த வெயிட் லாஸ் சேலஞ்ச் வந்து விமனுக்கு மட்டும் இல்லைங்க மென்னுக்கும் சேர்த்து தான் இந்த வெயிட் லாஸ் சேலஞ்ச் கண்டிப்பாக நீங்களும் நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவீங்க நான் நம்புகிறேன் அண்ட் உங்களுடைய ப்ராக்ரஸை வந்துட்டு டெய்லி வீடியோஸ்க்கு கீழே வந்துட்டு ஹேஷ்டேக் ஒன் ஸ்டாப் சேலஞ்ச் அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க கண்டிப்பாக லாஸ்ட் சீசன் மாதிரியே இந்த சீசன்லேயும் வின்னர்ஸ் இருக்கு வின்னர்ஸ் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவீங்க அண்ட் உங்களுக்கு எக்ஸைட்டிங்கான ப்ரைஸஸும் காத்துட்ருக்கு மோர் தென் தட் நம்ம வந்து ப்ரைஸஸ்ன்றதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு நம்மளுடைய லைஃப்பையே மாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் நான் இதை பார்க்குறேன் ஒரு வெயிட் லாஸ்ங்கிறது அதோடு மட்டும் நின்று போயிட போகிறது கிடையாது ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைலுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டுருக்கோம் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்மளோட சீசன் ஒன்றை நம்ம முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறது சீசன் டூ இப்போ வரக்கூடிய ஒன் மந்த்துமே வந்து ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைலுக்கு உண்டான ஒரு ஜேர்னியாக தான் நான் பார்க்குறேன் அண்ட் நாளிலேருந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த நான் ஆல்ரெடி அனௌன்ஸ்மெண்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு பாடி பார்ட்டுக்கும் உண்டான ஒர்க் அவுட் வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து வந்துட்டே இருக்கும் இதை வந்து வரக்கூடிய நாலு வாரத்துக்கும் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டுக்கே உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தெரிஞ்சுது வேறு டைப் ஆஃப் ஒர்க் அவுட்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணுறீங்கனாலும் தாராளமாக நீங்கள் பண்ணலாம் இது போக வந்து இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் ஆல்ரெடி யாரெல்லாம் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் இருக்கீங்களோ அவங்க அதே இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்கை கண்டிப்பாக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அண்ட் அதோடு என்ன பண்ணணும்னா இந்த டயட் ஷார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன் நாலு வாரமும் உங்களோடய கேலரி ஸ்லோவாக ஸ்லோவாக ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கேலரிஸாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி தான் என்னோடய டயட் ஷார்ட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் மு மெயினாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓவர் ஈட் பண்ணாதீங்கன்னு எந்த அளவுக்கு நம்ம சொல்கிறோமோ எந்த அளவுக்கு அதில் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நான் சொல்லுவேன் அண்டர் ஈட்டும் பண்ணாதீங்க அதாவது எவ்வளோ கேலரிஸ் ஒரு அதை தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன்னா அதுக்கு கீழே சாப்பிடாதீங்க சாப்பிட்டுட்டு நான் இவ்வளோண்டு தான் சாப்பிட்டேன் ஏன் எனக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு கேட்காதீங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் மெட்டபாலிசம் கண்டிப்பாக ரொம்ப ஸ்லோ டவுன் ஆகிடும் அதுக்கு இடம் கொடுக்கவே கொடுக்காது எவ்வளோ கேலரிஸ் இருக்கோ அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் சாப்பிட்ருங்க அண்ட் வந்து ஸ்லைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டயட் ஷார்ட்ஸே அதனால தான் நான் க்ளீனாக பிரேக் டவுனோடு தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் இந்த பொருளுக்கு இவ்வளோ இந்த கிராம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இவ்வளோ ப்ரோட்டீன் கார்பு ஃபேட் இருக்குது இதோட டோட்டல் கேலரி இவ்வளோனு இருக்கும் க்ளீனாக அப்படி தான் இருக்கும் நம்ம டயட் ஷார்ட்ஸில் அதை வச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்குள்ளேயே நீங்கள் ஸ்வாப் பண்ணி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்க பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணணுன்றதில் டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக சேனல் வீடியோஸ்க்கு கீழே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணிவிடுவேன் ஃபீடிங் மதர்ஸ்க்கு உண்டானதும் அப்படி தான் அவங்களுக்கு உண்டான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேலரி சாப்பிடணும் நிறைய நியூட்ரிஷன் நிறைஞ்சதாக சாப்பிடணும் தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுனால நீங்கள் நிறைய பாலும் சேர்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ் உங்களோடது வந்து எப்படின்னா இந்த தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுங்கிறது கண்டிப்பாக வந்து பால் ஊற்றுற ஒரு தாய்மார்களுக்கு கண்டிப்பாக போகிறாது அதனால் அவங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தான் கண்டிப்பாக ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு உண்டான வீடியோவை நான் தனியாகவே போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நம்ம குவிக்காக நம்மளுடைய டயட் சார்ட்ஸை பார்த்துட்டு இதை வந்து நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த டயட் ஷார்ட் தேவையோ அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்மளோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஒன்
கீரை காலிஃப்ளவர் அப்புறம் கீரை வகைகள் இதெல்லாம் தான் மெயினான ஐட்டம்ஸ் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் மட்டுமே எடுத்துக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து வே ப்ரோட்டீன் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் ஆல்மண்ட் வந்து ஸ்நாக்குக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வே ப்ரோட்டீன் சீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் வே ப்ரோட்டீன் இல்லாமல் அது வாங்காமல் வந்து நான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சப்போஸ் எக் மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிற ஒரு வெஜிடேரியனாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஏழு எக் ஒயிட் வச்சு ஒரு ஸ்கூப் ஆஃப் வே ப்ரோட்டீனை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எப்படி அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட முடியுமோ உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அதை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்புறம் லன்ச்சும் அதே மாதிரி தான் பன்னீர் பட்டர் ஒரு கீ அது அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு டூ டு த்ரீ கப்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஆனியன் அண்ட் டொமேட்டோ மட்டும் ரொம்ப யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ரொம்ப கம்மியாக அதாவது ஒன் நம்பர்ஸ் அப்படி தான் நான் யூஸ் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்கேன் அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நைட்டுக்கும் எகெயின் இதே காம்பினேஷன் தான் அஃப்கோர்ஸ் கீட்டோ டயட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சாய்ஸஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இதுக்குள்ளேயே நம்ம பண்ணுற மாதிரி தான் பார்த்துக்கணும் கீட்டோ வெஜ் டயட்டோட டோட்டல் கேலரிஸ் ஒன் ஒன் எயிட் எயிட் இப்போது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது கீட்டோ டயட் நான்வெஜ் இதுலேயும் வந்து மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹோல் எக்ஸ் மூணு எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பன்னீர் செவன்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரியே தான் உங்களுக்கு கீ பட்டருடைய குவான்டிட்டி கொடுத்துருக்கேன் மிட் மார்னிங்க்கு வந்துட்டு ஆல்மண்ட்ஸ் சீஸுன்னு இருக்குது லன்ச்சில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்கன் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து எக் இல்லைன்னா பன்னீர் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சேம் திங் கீ ஆர் பட்டர் ஆர் கோகோனட் ஆயில் அது ஒரு டென் கிராம்ஸ் அப்புறம் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸாகவே எடுத்துக்கோங்க டூ டு த்ரீ கப் ஈவினிங்க்கும் வந்து ஆல்மண்டும் சீஸும் உங்களுடைய ஸ்நாக்ஸில் இருக்குது நைட்டு பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அண்ட் கொஞ்சம் கீ ஆர் பட்டர் அவர் கீட்டோ டயட் நான்வெஜ்க்கு டோட்டல் கேலரிஸ் ஒன் ஒன் செவன் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது லோ கார்ப் டயட் பியூர் வெஜ் இதில் வந்து மார்னிங் நீங்கள் வந்து ஐதர் பன்னீர் சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா பச்சை பயிர் கொண்டக்கடலை இல்லை ராஜ்மா இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு டால் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இருக்கிற அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து ரா குவான்டிட்டி தான் அதாவது குக் பண்ணாத அளவு தான் கொடுத்துருக்கேன் இதை நான் முன்னாடியே சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ எல்லாமே குக் பண்ணாத அளவு ஒரு தடவை அதை வந்து ராவை மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் குக் பண்ணிக்கோங்க குக் பண்ணிவிட்டு அதோடய குவான்டிட்டி எவ்வளோன்னு நோட் பண்ணி வச்சுட்டு மிச்ச டைமுக்கு நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து மெயினாக மார்னிங்க்கு வந்து முளைக்கட்டின பச்சை பயிர் அந்த மாதிரி வேறு பயிர் வகைகளை நீங்கள் சாப்பிட்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் அதில் அவ்வளோ பிராணசக்தி நடைஞ்சி இருக்குது காலையில் ஃபஸ்ட்டு ஃபுட் அது ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்டாக இந்த இதை எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அப்புறம் வந்து மிட் மார்னிங்க்கு வந்து பட்டர் மில்க் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஐம்பது கிராம் தயிர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நல்லா மோராக தின்னாக கடைஞ்சி அதை வந்து ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம் லன்ச்சில் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக ரைஸு அண்டு இதே மாதிரி தான் பயிர் வகைகள் இல்லை பருப்பு வகை எது வேணாலும் அது நீங்கள் போட்டுக்கலாம் எதுக்காக இந்த ரைஸ் அண்ட் டால் இந்த காம்பினேஷன் எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் இதில் வந்து கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் இருக்குது யூஸ்வலாக நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸில் வந்து எல்லாமே வந்து எக்காக இருக்கட்டும் சிக்கனாக இருக்கட்டும் ஃபிஷ்ஷாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் அதாவது எல்லா எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸும் இருக்கும் அதில் அதை வந்து கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் சொல்லுவாங்க ஆனால் வெஜிடேரியன் சோர்சஸை வந்து இன்கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஆனால் வந்து இதை எப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஆக்கலான்னா இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனில் சாப்பிட்ற போது எல்லா உண்டான அமினோ ஆசிட்ஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீனாக மாறுது எஸ்பெஷலி இந்த ரைஸ் அண்ட் டால் காம்பினேஷன் அதனால தான் ஒரு ஒரு வேலையோட மீல்ஸுக்கும் நான் அந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மத்தியானம் லன்ச்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் அண்ட் டால் இருக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் சோயா சங்க்ஸ் இருக்குது அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வெஜிடேரியனில் அண்ட் ரொம்ப சீப்பான ஒரு சோர்ஸும் கூட அதனால் அதையும் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த தைராய்டு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம்ஸ் எது இருக்குதுனாலும் சோயா சங்க்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அந்த கேலரி எவ்வளோன்றத பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து டக்குன்னு வேறு ஏதாவது ஒரு பயிர் வகையோடு நீங்கள் அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நைட்டுக்கும் அதே மாதிரி தான் ரைஸ் இருக்குது அப்புறம் ப பயிர் இல்லைனா பருப்பு வகைகள் அதோடைய குவான்டிட்டி கொடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் சோயா சங்க்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ லோ
இப்போ வந்து நீங்கள் மென்னாக இருந்தால் உங்களுக்கு உண்டான கேலரி ரிக்குவயர்மெண்ட் என்னென்னா ஸ்டார்டிங் கேலரிஸ் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு டயட் சாட்லேயும் நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கீட்டோ வெஜ்ஜாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து அடிஷ்னலாக ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் பன்னீரும் ஒரு டென் கிராம்ஸ் பட்டர் ஆர் கீ அதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க கீட்டோ நான்வெஜ் டயட்டாக இருந்ததுன்னா ரெண்டு எக்ஸு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டென் கிராம்ஸ் ஆஃப் பட்டர் ஆர் கீ சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் சிக்கன் இதை வந்து அந்தந்த மீலில் நீங்கள் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது லோ கார்ப் டயட் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டியது ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ரைஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் டால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் கூட ஒரு ஃபைவ் கிராம் பட்டர் ஆர் கீ அடுத்தது வந்து லோ கார்ப் டயட் நான்வெஜ்ஜாக இருந்ததுன்னா ஒரு எக் நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைவ் கிராம்ஸ் பட்டர் ஆர் கீ சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ரைஸும் சேர்த்துக்கலாம் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் டால் இது ரெண்டையுமே நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்படி பண்ணுறதன் மூலமாக அடிஷ்னல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் வந்து நல்ல ஒரு ரிச்சான ப்ரோட்டீன் சோர்ஸஸ்லேருந்து வர மாதிரி நான் இப்போது மேக் ஷுர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நம்மளுடைய தேர்ட்டி டேஸ் வெயிட் லாஸ் சேலஞ்சில் ஃபர்ஸ்ட் வீக்குக்கு உண்டான டயட் சாட்ஸை பார்த்துட்டோம் நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வரக்கூடிய வீக்லேருந்து அன்டில் சண்டே வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சண்டே உங்களுக்கு வீக் டூக்கு உண்டான டயட் சாட்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுத்துருவேன் நான் அது வரைக்கும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்ரெடி வந்து இன்றைக்கி மார்னிங் ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா பட்ஜெட் எப்படி வந்து இந்த எந்த டயட்டில் நீங்கள் இருக்கீங்களோ உங்களுக்கு இந்த ஹோல் மந்த்துக்கு தேவையான பட்ஜெட் எப்படி இருக்கும் அதை நீங்கள் எப்படி பிளான் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற வீடியோவும் கண்டிப்பாக செக் அவுட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாகவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களை கூடிய சீக்கிரமே அடுத்த வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் மீ சுஜாதா